Скандал вокруг музыканта Максима Тесли, который устроил показную выходку, оголившись на концерте. Это следствие того, что сатанинские пляски после вечеринки Евлеевой продолжаются. Общественно-политический деятель Андрей Сашенко убежден, что пора жестко пресекать такого рода выходки. Всем привет, с вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну а перед началом этого видео настоятельно просим влепить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Тем самым вы оказываете нам отличную поддержку. Ну а мы на Начинаем. В Петербургском Пулково был задержан солист группы «Щенки» Максим Тесли, который оголился на концерте. Ему вменяется хулиганство. Однако убежденный общественно-политический деятель, секретарь Международной общественной организации «Русское собрание» Андрей Сашенко, в том, что пресекать такие выходки следует более жестко. Сатанинские пляски продолжаются. Судя по всему, сами по себе они не пропадут, не исчезнут, потому что соответствующие силы будут продолжать нагнетать ситуацию. Ставки становятся очень высоки. И пятая колонна, и все соответствующие силы на этом пути не остановятся, заявил он в беседе с одним из новостных ресурсов. Сашенко напомнил, что после голой вечеринки в мутаборе ряд артистов, засветившиеся на мероприятии, были убраны из эфира. Однако посетовал на то, что даже этого монтажа оказалось недостаточно. Носителей антиценностей частично из эфира ряда каналов вырезали вместе с Киркоровым, но они все равно продолжали править балом на центральном телевидении. То есть таким косвенным образом они продолжают разлагать наше общество, посетовал он. Необходимо проводить уже культурную СВО, полагает эксперт. Только для этого нужно применять конкретные меры наказания вот этой нечисти. И культурная прослойка это должна видеть, если же борьба за духовные ценности будет вести слабенько или вообще никак, то значит все вернется. Значит и нам можно будет продолжать надевать носки на причинное место и дальше продолжать крутиться, вертеться, печально отметил он. И действительно, спускать с рук подобное нельзя. Конечно, многие из вас не верят, что что-то может измениться. Мол, все равно все зависит от государства. Однако, поверьте нам, молчать тоже не стоит. Ведь те, кто в данном случае стоят по ту сторону баррикад, только этого и поджидают. Такие вот новости на данный час, дорогие друзья. Ну а что об этом думаете вы? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Всего хорошего.